ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് തുലാമാസം പതിമൂന്നാം തീയതി അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ മാസം മുപ്പതാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയിൽ ഒൻപത് മുപ്പതിന് രാഹുവും കേതുവും രാഹു മേടൻ രാശിയിൽ നിന്ന് മീനൻ രാശിയിലേക്കും കേതു തുലാൻ രാശിയിൽ നിന്ന് കന്യരാശിയിലേക്കും മാറുകയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ എല്ലാ രാശികളും എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും മുന്നോട്ടാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെന്ന വരികിൽ രാഹുവും കേതുവും പുറകോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ ആയതുകൊണ്ടിട്ടാണ് മേടൻ രാശിയിൽ നിന്നും രാഹു മീനൻ രാശിയിലേക്ക് മാറുകയും തുലാൻ രാശിയിൽ നിന്നും കേതു കന്യരാശിയിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ മാറ്റത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഭരണാധികാരികളിൽ ചിലർക്കെങ്കിലും സ്ഥാനചലനം ഉണ്ടാകും കാർഷിക മേഖലയിൽ ഉൽപാദനം വർദ്ധിക്കും എന്നുണ്ടെന്ന് വരികിലും ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് മിതമായ വില ലഭിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകത രാഹുവും കേതുവും പാപഗ്രഹങ്ങൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ മാറ്റം വളരെ ആകാംക്ഷയോടും ജിജ്ഞാസയോടും കൂടിയാണ് കാണുന്നത് രാഹുവും കേതുവും മാറുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ രാശിചക്രത്തിലെ വ്യാഴം ശനി കുജൻ തുടങ്ങിയ മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥിതിയും കൂടി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ അതായത് ചാരവശാൽ ഈ ഗ്രഹങ്ങൾ ഏതെല്ലാം രാശികളിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ച് ഓരോ നക്ഷത്രക്കാർക്കും അതിൻ്റേതായ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു നമുക്ക് അശ്വതി മുതൽ രേവതി വരെയുള്ള ഇരുപത്തിയേഴ് നക്ഷത്രക്കാർക്കും രാഹുവിൻ്റെയും കേതുവിൻ്റെയും മാറ്റം കൊണ്ടിട്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ചാരവശാൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം അശ്വതി നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ചാരവശാൽ പന്ത്രണ്ടിലേക്കുള്ള രാഹുവിൻ്റെ മാറ്റം അനുകൂലമല്ല എങ്കിലും വ്യാഴത്തിൻ്റെയും ശനിയുടെയും സ്ഥിതി കൂടി കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഫലമാണ് പറയുവാൻ പോകുന്നത് കാർഷിക രംഗത്ത് കാർഷിക ഉൽപ്പാദനം വളരെയധികം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് കഴിയുമെങ്കിൽ പോലും അതിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന വിലവർധനവ് കിട്ടുകയില്ല വില സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചുള്ള വില കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയില്ല പൂർവ്വസ്വത്ത് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും പഠിത്തത്തിൽ ഉന്നതമായ നിലവാരം പുലർത്തുന്നതിനും പരീക്ഷകളിൽ നല്ല വിജയം കൈവരിക്കുന്നതിനും ഉള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ മേടിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സ്വർണാഭരണങ്ങൾ മേടിക്കുന്നതിനും അതുപോലെ രഹോപരണങ്ങൾ കാറ മുതലായവ മേടിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ അനുകൂലമായ ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത് തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചിലർക്കെങ്കിലും തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽ രംഗത്ത് വന്നും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും മാറി ജോലി ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഈ വാക്കുകൾ പാലിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയും ആരോടെങ്കിലും നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിൽ വാക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നൂറ് ശതമാനവും സത്യസന്ധമായി ആ വാക്കുകൾ പാലിച്ച് അവരുടെ സംതൃപ്തിക്ക് പാത്രീഭൂതനാകുന്നതിന് നമുക്ക് കഴിയുന്നതാണ് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഊഹക്കച്ചവടം ഷെയർ മാർക്കറ്റ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും ഈ മാറ്റം നമുക്ക് വളരെ ഗുണം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എന്നാണ് പറയുവാനുള്ളത് ദോഷങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി രാഹു നാഗരാജ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പാട്ട് പാടിക്കുക പാലഭിഷേകം നടത്തുക ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ധാര പുറോളക്ക് കൂളത്തിലമാല എന്നീ വഴിപാടുകളും നടത്തുക ഭരണി നക്ഷത്രം ദീർഘകാലമായി ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് ആരോഗ്യസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും 
കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും പരീക്ഷയിൽ മെച്ചപ്പെട്ട ഫലങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ആറു മാസത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടാകും ആദ്യത്തെ ആറു മാസക്കാലം അവർ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഉഴപ്പുകയും പരീക്ഷകളിൽ വേണ്ടത്ര നിലവാരം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുകയില്ല കാർഷിക മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുകയും എന്നാൽ അവരുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കനുസരിച്ച് വില കിട്ടുകയും ഇല്ല വ്യവസായികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും ആദ്യത്തെ ആറു മാസക്കാലം ഗുണാനുഭവങ്ങൾ കുറവായിരിക്കും അതിനുശേഷമുള്ള കാലം വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട നിലവാരത്തിൽ വ്യവസായ രംഗത്ത് പുരോഗതി ഉണ്ടാവും കലാകാരന്മാർ കായിക മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ എന്നിവർക്കും ഈ കാലം വളരെ അനുകൂലമാണ് നാഗരാജാവിന് ദോഷപരിഹാരമായി ആയില്യന്തോറും നൂറും പാലും നടത്തുക ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ ധാര പുറക്ക് പുറവിളക്ക് കൂളത്തിലമാല എന്നിവയും നടത്തുക നാഗരാജാവിന് സർപ്പസൂക്ത മന്ത്രം കൊണ്ട് പുഷ്പാഞ്ജലിയും ചെയ്യുക കാർത്തിക നക്ഷത്രക്കാർക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായ ധനാഗമ മാർഗങ്ങൾ വന്നു ചേരും നമ്മുടെ ചിലവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വരുമാനം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും തൊഴിൽരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും മേലധികാരികളുടെ പ്രശംസയ്ക്ക് പാത്രീഭവിക്കുകയും തൊഴിൽരംഗത്തെ പ്രൊമോഷൻ കിട്ടുകയും തൊഴിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച് ഇരിക്കുന്നവർക്ക് തൊഴിൽ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും പരീക്ഷകളിൽ മെച്ചപ്പെട്ട നിലവാരം പുലർത്തുകയും നന്നായി പഠിക്കുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യവും ഉണ്ടാവും വിവാഹ ആലോചനകൾ നടക്കുന്ന യുവാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും ഈ കാലഘട്ടം വിവാഹത്തിന് വളരെ അനുകൂലമായ ഒരു സാഹചര്യമാണ് പ്രേമം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന യുവാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും അവർക്ക് നിരാശ അനുഭവപ്പെടും എന്നുകൂടി പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കലാരംഗത്തും കായിക രംഗത്തും സാംസ്കാരിക രംഗത്തും ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കാലം വളരെ അനുകൂലമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല പ്രശംസയോടൊപ്പം പാരിതോഷ്യങ്ങൾ വരെ കിട്ടുന്നതിന് സാധ്യതയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം ആണ് ഈ കാർത്തിക നക്ഷത്രക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നതിന് അനുകൂലമായ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും വസ്തു വാങ്ങുക വീട് വെക്കുക വീട് മോടി പിടിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾക്കും അനുകൂലമായ കാലഘട്ടമാണ് എന്നാണ് പറയുവാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളോ വിലപ്പെട്ട മറ്റു വസ്തുക്കളോ ഗ്രഹോപകരണങ്ങൾ ടി വി ഫ്രിഡ്ജ് തുടങ്ങിയവ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും വളരെ അനുകൂലമായ സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അവരുടെ ആഗ്രഹം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമെങ്കിലും നടക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് വളരെ അനുകൂലമായ സാഹചര്യമാണ് ശാരീരികമായ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വിട്ടുവിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സന്താനങ്ങളിൽ നിന്നും സന്തോഷകരമായ സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകും സന്താനങ്ങളെ കൊണ്ടിട്ട് വളരെ സന്തോഷിക്കുവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയാണ് ഇത് കാർത്തിക നക്ഷത്രക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും കൂടുതലും നല്ല ഫലങ്ങൾ മാത്രം ലഭിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രത്യേകത അവരുടെ ദോഷപരിഹാരങ്ങൾക്കായി സർപ്പപ്രീതി വരുത്തുകയും കൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നെയ്വിളക്ക് തുളസിമാല ഭാഗ്യസൂക്ത മന്ത്രാർച്ചന നിത്യവും നാരായണ ജപം എന്നിവ നടത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാൽ ഭാവി ശ്രേയസ്കരമാകുന്നതാണ് രോഹിണി നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും വളരെ അനുകൂലമായ കാലമാണ് വളരെ കാലങ്ങളായി പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഈ വരുന്ന മേടമാസം പതിനെട്ടാം തീയതിക്ക് ശേഷം ഉള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ സാധിക്കുകയും സന്തോഷകരമായ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നതും ആണ് വളരെയധികം വരുമാനം ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും ആദ്യത്തെ ആറു മാസക്കാലം അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി ചിലവുകൾ വർദ്ധിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട് മനസ്സിൽ ആവശ്യമില്ലാതെ ഉണ്ടാകുന്ന ചിന്തകൾ കാരണം മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമാവുകയും അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും 
നമുക്ക് കാരണമാകും കോൺസെൻട്രേഷൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പലപ്പോഴും പിന്തിരിയേണ്ടതായി വരും വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷവും ഉണ്ടാവും സന്താനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും അവർക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു കാലയളവാണ് വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും പഠിക്കുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഉന്നതമായ നിലവാരം പുലർത്തുന്നതിനും സാധിക്കും സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്നും സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ലഭിക്കും വിദേശ യാത്രകൾ ചെയ്യേണ്ടതായി വരും വിദേശ യാത്രകൾ നമുക്ക് അനുകൂലമാകുകയും ചെയ്യും രോഹിണി നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവർ വിദേശത്ത് പോകുന്നതിനായി പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെന്ന് വരികിൽ അവർക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പോകുവാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത മാതാവിനോ മാതാവിൻ്റെ ബന്ധുക്കൾക്കോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള രോഗദുരിതങ്ങൾ വിട്ടുവിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കാലദോഷ പരിഹാരമായി നാഗരാജാവിന് നാഗരാജാക്ഷേത്രത്തിൽ പാലഭിഷേകവും മഞ്ഞപ്പൊടി അഭിഷേകവും നാഗസൂക്ത മന്ത്രാർച്ചന കൊണ്ട് അർച്ചനയും നടത്തുക കൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ സഹസ്രനാമ ജപവും കദളിപ്പട നിവേദ്യവും മഞ്ഞപ്പൊട്ടും സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക മകേരം നക്ഷത്രം കുടുംബത്തിൽ മംഗളകാര്യങ്ങൾ നടക്കും അനാവശ്യമായ ചിന്തകൾ മനസമാധാനം കെടുത്തുകയും അതിലൂടെ മനസ്സിൻ്റെ സ്വസ്ഥത കുറയുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും പഠിത്തത്തിൽ അല്പം ശ്രദ്ധ കുറയും സന്താനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സുഖാനുഭവങ്ങൾ കുറയും എന്നാൽ ഗ്രഹനിർമ്മാണം നടക്കും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിൽ കാര്യമായ മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയില്ല കൃഷിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം കൂടും ഇതാണ് മകേരം നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ചാരവശാൽ രാഹു മാറുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫലങ്ങൾ ഇതിന് പരിഹാരമായി ദോഷപരിഹാരമായി നാഗരാജാവിന് നൂറും പാലും നടത്തുക സർപ്പസൂക്ത മന്ത്രം കൊണ്ട് അർച്ചന നടത്തുക കൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭാഗ്യസൂക്ത മന്ത്ര അർച്ചനയും നെയ്വിളക്ക് തുളസിമാല പാൽപായസ നിവേദ്യം തൃക്കൈവണ്ണ എന്നിവയും വഴിപാട് നടത്തുക ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ ധാര പ്രോളക കൂളത്തിലമാല ഗണപതി ഹോമം എന്നീ വഴിപാടുകളും നടത്തിക്കൊണ്ടാൽ ദോഷഫലങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതാണ് തിരുവാതിര തൊഴിൽരംഗത്ത് മാറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കുക വിദേശ യാത്രകൾ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും അനുകൂലമായ സാഹചര്യം ആണ് പക്ഷേ തൊഴിൽ അന്വേഷിച്ച് പോകുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും തൊഴിൽ ഉറപ്പു വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം യാത്ര ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഗുണകരം കാരണം പുതുതായി തൊഴിൽ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ തിരുവാതിര നക്ഷത്രക്കാർക്ക് വളരെ കുറവാണ് അവർക്ക് കുടുംബ ജനങ്ങളുമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനും വഴക്ക് തർക്കം മുതലായവ ഉണ്ടാകുന്നതിനും ഉള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ കാലങ്ങളായി നടക്കുന്ന കേസുകളോ തർക്കങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കേസുകളിൽ വിജയിക്കുന്നതിനും രമ്യമായി മറ്റു പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും ഉള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ടാകും എന്നാൽ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും പഠിത്തത്തിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ ശ്രദ്ധ വേണ്ട രീതിയിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെന്ന് വരികിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ ഉഴപ്പാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞ് രക്ഷിതാക്കൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ പഠിത്ത കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണം രാഹുവിൻ്റെ മാറ്റത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷപരിഹാരമായി നാഗരാജാവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ശിവക്ഷേത്ര ധാര പുറോളക്ക് കൂളത്തിലമാല രുദ്രസൂക്ത മന്ത്രം കൊണ്ടിട്ട് അഭിഷേകം തുടങ്ങി വഴിപാടുകൾ നടത്തുക ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രത്തിൽ രക്തപുഷ്പാഞ്ജലിയും നടത്തുക പുണർദം നക്ഷത്രം പുണർദം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവർ പരോപകാര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടും രാഷ്ട്രീയക്കാർ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവർക്ക് വളരെയധികം പ്രശംസയും തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വിജയവും അധിക ചെലവുകളും ഉണ്ടാകും എങ്കിലും 
സമൂഹത്തിൽ മാന്യത വർദ്ധിക്കും കുടുംബത്തിൽ കലഹമുണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും തീയ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഗ്യാസ് തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്നും വാഹനം എന്നിവയിൽ നിന്നും അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയും ഉള്ളതിനാൽ വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് ദോഷപരിഹാരമായി ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം നടത്തുക വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം പുഷ്പാഞ്ജലി വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ നടത്തുക നിത്യവും നാരായണനാമം ജപിക്കുക പൂയം നക്ഷത്രക്കാർക്ക് സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്നും ആവശ്യമായ സഹായം ലഭിക്കും പുതുതായി ഉണ്ടാകുന്ന സൗഹൃദങ്ങളിലൂടെ വളരെയധികം നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും കുടുംബാന്തരീക്ഷം മെച്ചപ്പെടും ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ എക്കാലത്തേക്കാളും കൂടുതലായി സുഖാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും കാലങ്ങളായി കുട്ടികൾ ഇല്ലാതിരുന്നവർക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും ഉന്നതമായ വിജയം കൈവരിക്കും പഠിത്തത്തിൽ കൂടുതൽ താല്പര്യവും ഉത്സാഹവും കാണിക്കും കലാ കായിക രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട നിലവാരം പുലർത്തുന്നതിന് കഴിയും കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട് മത്സ്യബന്ധന മേഖലയിലും അനുകൂലമായ കാലഘട്ടം ആണ് വാദസംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനും ഉള്ള സാധ്യത ഉള്ളതിനാൽ ശാസ്താവിന് നീരാഞ്ജനം കത്തിക്കുക തിലപായസ നിവേദ്യം നടത്തുക അന്നദാനം നടത്തുക നാഗരാജ ക്ഷേത്രത്തിൽ യഥാശക്തി വഴിപാടുകൾ നടത്തുക ആയില്യം നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഈശ്വരവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുക വിവാഹാലോചനകൾ നടക്കുന്നവർക്ക് വിവാഹം നടക്കുന്നതിന് അനുകൂലമായ കാലം ആണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നതമായ വിജയം കൈവരിക്കുന്നതിന് സാധിക്കും വ്യവസായ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് കൃഷി അതുപോലെ തന്നെ സമ്പത്ത് മുടക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏതൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നവർക്കും മെച്ചപ്പെട്ട വരുമാനം ഉണ്ടാകുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ഷെയർ മാർക്കറ്റ് അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് ഊഹക്കച്ചവടം ലോട്ടറി എടുക്കുക തുടങ്ങിയ മേഖലയിൽ വളരെ അനുകൂലമായ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അവർക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ആനുകൂല്യം ഉണ്ടാകും വിവാഹാലോചനകൾ നടക്കുന്നവർക്ക് വിവാഹം നടക്കുന്നതിനും അനുകൂലമായ ഒരു കാലമാണ് കാലങ്ങളായി ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടും ഇരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നടക്കും ബാധസംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനും ഉള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ശാസ്താവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക ശാസ്താക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തുക ശാസ്താവിന് നീരാഞ്ജനം തിലപായസം നെയ്യഭിഷേകം തുടങ്ങിയ വഴിപാടുകൾ നടത്തുക ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രത്തിൽ രക്തപുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തുക നാഗരാജാവിന് പാട്ടു പാടിക്കുക തുടങ്ങിയ വഴിപാടുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാൽ ദോഷഫലങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതാണ് മകം നക്ഷത്രം മകം നക്ഷത്രക്കാർക്ക് മാതാപിതാക്കളുടെ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും കൂടുതലായി അനുഭവിക്കുന്നതിനും മാതാപിതാക്കളുടെ സ്വത്തുക്കൾ ലഭിക്കുന്നതിനും ഉള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും അനാവശ്യമായി കള്ളം പറയാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം പലപ്പോഴും വാക്കു പാലിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല തൊഴിൽ സംരംഭകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും പുതുതായി തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിന് അനുകൂലമായ കാലമാണ് തൊഴിൽ അന്വേഷിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും പുതുതായി തൊഴിൽ ലഭിക്കുന്നതിന് തൊഴിൽ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടുന്നതിനും ഒക്കെ അനുകൂലമായ ഒരു സാഹചര്യമാണ് തൊഴിൽ ചെയ്യുകയും എന്നാൽ പ്രൊമോഷനായി കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കും ഈ കാലഘട്ടം വളരെയധികം അനുകൂലമാണ് എന്നാൽ വിട്ടുവിട്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള രോഗദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതിനുള്ള യോഗവും ഉണ്ട് കുട്ടികളിൽ നിന്നും സന്താനങ്ങളിൽ നിന്നും വളരെ സന്തോഷകരമായ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും കുടുംബാന്തരീക്ഷം മെച്ചപ്പെടും ദാമ്പത്യ ജീവിതം വളരെ മെച്ചപ്പെട്ടതാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട് 
പ്രേമബന്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിവാഹത്തിന് കാലതാമസമുണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഈ സമയത്ത് ഉള്ളത് നമുക്ക് പൊതുവിൽ മകം നക്ഷത്രക്കാരെ മകം നക്ഷത്രക്കാർക്ക് വളരെയധികം അനുകൂലമാണ് എങ്കിൽ പോലും അവരുടെ സംസാരം അവർക്ക് പലതരത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളതിനാൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി മാത്രമേ സംസാരിക്കാവൂ ഈ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷഫലങ്ങളെ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായി ശാസ്ത്രക്ഷേത്രത്തിൽ നീരാഞ്ജനം ഭഗവാന് നെയ്യഭിഷേകം അന്നദാനം ശാസ്ത്രക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം കൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ സഹ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമാർച്ചന പാൽപായസ നിവേദ്യം തുടങ്ങിയ വഴിപാടുകൾ നടത്തി ദോഷഫലങ്ങളെ ലഘൂകരിക്കുകയും സൽഫലങ്ങളെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് പൂരം നക്ഷത്രം പരോപകാര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടും സമൂഹത്തിൽ മാന്യതയും അംഗീകാരവും വർദ്ധിക്കും വാക്ക് പാലിക്കുന്നതിന് പലപ്പോഴും സാധിക്കാതെ വരും തൊഴിൽരംഗത്ത് വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട നിലവാരം പുലർത്തുന്നതിന് നമുക്ക് കഴിയുകയും മേലധികാരികളുടെ പ്രശംസയ്ക്ക് പാത്രീഭവിക്കുകയും ചെയ്യും വിവാഹ ആലോചനകൾ ധാരാളമായി വരുമെങ്കിലും വിവാഹത്തിന് കാലതാമസം ഉണ്ടാകും കുടുംബ അന്തരീക്ഷം വളരെ തൃപ്തികരമായിരിക്കും ദാമ്പത്യ ജീവിതം ധന്യമായിരിക്കും കുട്ടികൾ പഠിത്തത്തിൽ ശ്രദ്ധ കുറയും പരീക്ഷകളിൽ അവർക്ക് അനുകൂലമായ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയും കുറവാണ് അതിനാൽ ശാസ്ത്രക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തുക ശാസ്താവിന് നീരാഞ്ജനം നെയ്യഭിഷേകം ശാസ്ത്ര സൂക്ത മന്ത്രം കൊണ്ടിട്ട് അർച്ചന നടത്തുക കൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാർച്ചനയും കദളിപ്പഴ നൈവേദ്യവും നിത്യവും നാരായണ നാമജപവും നടത്തുക നാഗരാജ ക്ഷേത്രത്തിൽ പാലഭിഷേകം നൂറും പാലും നടത്തുക ഉത്തരനക്ഷത്രം ആദ്യത്തെ ആറുമാസം വളരെയധികം ക്ലേശം അനുഭവിക്കും തൊഴിൽരംഗത്ത് അപജയവും മാനഹാനിയും ആയിരിക്കും ആദ്യത്തെ ആറുമാസത്തെ ഫലം എങ്കിൽ പിന്നീടുണ്ടാകുന്ന ആറുമാസക്കാലം തൊഴിൽരംഗത്ത് അത്യുഗ്രമായ വിജയവും മേലധികാരികളുടെ പ്രശംസയ്ക്ക് പാത്രീഭവിക്കുകയും പുതുതായി തൊഴിൽ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് തൊഴിൽ കിട്ടുന്നതിനുള്ള അവസരവും ഉണ്ടാകും ദാമ്പത്യരംഗത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എങ്കിലും സന്തുഷ്ടമായ ഒരു ദാമ്പത്യ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ കഴിയും വിവാഹ ആലോചനകൾ ധാരാളമായി വരുമെങ്കിലും വിവാഹത്തിനും കാലതാമസം ഉണ്ടാവും കുട്ടികൾ ഇല്ലാതിരുന്നവർക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള അനുയോജ്യമായ ഒരു കാലഘട്ടം ആണ് സന്താനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ മറ്റ് എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കൂടി ആണ് ഇടയ്ക്ക് വിട്ടുവിട്ട് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട് പനി ചുമ തലവേദന വയറിളക്കം തുടങ്ങിയ ചെറിയ രോഗങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും ഇവർക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ദോഷത്തിന് പരിഹാരമായി ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ പഞ്ചാക്ഷരി മന്ത്രം കൊണ്ടിട്ട് പുഷ്പാഞ്ജലിയും അഘോര മന്ത്രാർച്ചനയും നടത്തുക നാഗരാജാവിന് നൂറും പാലും നടത്തുക മഞ്ഞപ്പൊടി അഭിഷേകം നടത്തുക പാട്ട് പാടിക്കുക വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ ആദ്യത്തെ ആറുമാസക്കാലം നരസിംഹ മന്ത്രാർച്ചനയും പാൽപായസ നിവേദ്യവും ഭാഗ്യസൂക്തം രാജഗോപാല മന്ത്രം എന്നിവ കൊണ്ടിട്ട് അർച്ചനയും നടത്തിക്കൊണ്ടാൽ ദോഷഫലങ്ങളെ ലഘൂകരിക്കാൻ കഴിയും പത്തം നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഉല്ലാസയാത്രകൾ തീർത്ഥാടന യാത്രകൾ എന്നിവ നടക്കും പല പുണ്യക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നതിനും ടൂറിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ആ മേഖലയിൽ പുത്തൻ ഉണർവ് ഉണ്ടാവുകയും ടൂറിസം മേഖലയിലൂടെ വളരെയധികം ധനാഗമ മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും 
വിവാഹാലോചനകൾ നടക്കുന്നവർക്ക് വിവാഹം നടത്തുന്നതിന് ഉള്ള അനുകൂലമായ കാലഘട്ടം ആണ് തൊഴിൽ അന്വേഷകർക്ക് തൊഴിൽ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വളരെ അനുകൂലമായ സാഹചര്യം ആണ് വ്യവസായികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും വ്യവസായത്തിന് അനുകൂലമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പുതുതായി ഗ്രഹം നിർമ്മിക്കുക വീട് മാറുക തുടങ്ങി ഉള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് ആ ആഗ്രഹ സാഫല്യത്തിനും ഉള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും ഐശ്വര്യവർദ്ധനനായി ചാമുണ്ടി ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തുക ചാമുണ്ടി ക്ഷേത്രത്തിൽ പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തുക ശാസ്താവിന് നീരാഞ്ജനം കത്തിക്കുക വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ സഹസ്രനാമാർച്ചനയും കതളിപ്പെടുന്നിവേദ്യവും നടത്തുക ചിത്ര നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഈ കാലയളവ് ഗുണദോഷ സമ്മിശ്രമാണ് പണം മുടക്കിയുള്ള ഒരു ഏർപ്പാടുകളിലും ഇടപെടുന്നതിന് പറ്റിയ കാലഘട്ടം അല്ല കാലങ്ങളായി ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന പല കാര്യങ്ങൾക്കും തടസ്സം ഉണ്ടാകും എങ്കിൽ തന്നെയും വളരെ ക്ലേശപ്പെട്ട് പല കാര്യങ്ങളും നടത്തിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യവും ഉണ്ടാകും വക്കീലന്മാരായി ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ധാരാളം കേസുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനും ആ കേസുകളിൽ വിജയം കൈവരിക്കുന്നതിനും അനുകൂലമായ സാഹചര്യം ആണ് ഉള്ളത് മാതാപിതാക്കളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതായി വരും അവർക്ക് രോഗദുരിതങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകമായ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതായ ഒരു സാഹചര്യവും ഉണ്ടാകും ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ദോഷപരിഹാരത്തിനായി ശാസ്താവിന് ശനിയാഴ്ച തോറും എള്ളുതിരി കത്തിക്കുക വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ സഹസ്രനാമാർച്ചനയും നരസിംഹ മന്ത്രാർച്ചനയും കദളിപ്പഴ നിവേദ്യവും നടത്തുക ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ ധാര നടത്തുക ചോതി രാഹുവിൻ്റെ മാറ്റം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന ഒരു നക്ഷത്രമാണ് ചോതി ചോതി നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ആദ്യത്തെ ആറുമാസക്കാലം അല്പം മോശമാണെങ്കിലും അതിനുശേഷമുള്ള ആറുമാസക്കാലം വളരെയധികം ഗുണാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് തൊഴിൽ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തൊഴിൽ ദാതാക്കൾക്കും തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്കും അവസാനത്തെ ആറുമാസം വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട ഗുണാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട സാമ്പത്തികമായ നേട്ടവും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകും ഷെയർ മാർക്കറ്റ് ഊഹക്കച്ചവടം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും ഈ കാലഘട്ടം വളരെ അനുകൂലമാ ആണ് വിവാഹാലോചനകൾ നടക്കുന്ന യുവാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും വിവാഹങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പുതുതായി തൊഴിൽ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് തൊഴിൽ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് വിദേശങ്ങളിലും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലും യാത്ര ചെയ്യുകയും തൊഴിൽ അന്വേഷിച്ച് പോവുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് തൊഴിൽ ലഭിക്കുന്നതിനും ഉല്ലാസ യാത്രകൾ സന്തോഷപ്രദമാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നന്നായി പഠിക്കുന്നതിനും പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നതമായ വിജയം കൈവരിക്കുന്നതിനും അനുകൂലമായ സാഹചര്യമുണ്ട് കലാ കായിക രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മതസംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ മുടികൊഴിച്ചിൽ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾക്കും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ശാസ്താവിന് എഴുതിരി കത്തിക്കുക ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രത്തിൽ രക്തപുഷ്പാഞ്ജലി കത്തിക്കുക കഴിക്കുക വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭാഗ്യസൂക്ത മന്ത്രാർച്ചനയും ഐകമത്യ സൂക്ത മന്ത്രാർച്ചനയും കഥളിപ്പെടുന്ന മദ്യവും നടത്തുക വിശാഖം മേലധികാരികളുടെ പ്രശംസയ്ക്ക് പാത്രീഭവിക്കും തൊഴിൽ മേഖല പൊതുവെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട നിലവാരം പുലർത്തുകയും തൊഴിൽ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് പുതുതായി തൊഴിൽ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട് പുതുതായി വീട് വാഹനം കാ ആറ് തുടങ്ങിയവ വാങ്ങുന്നവർക്കും 
വീട് മാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ആഗ്രഹം സാധിക്കും വിവാഹം കഴിഞ്ഞവർക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് അല്പം കാലതാമസം നേരിടുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും പഠിത്തത്തിൽ വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട നിലവാരം പുലർത്തുവാൻ കഴിയും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടും ഏകാഗ്രതയോടും കൂടി വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തി പഠിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരവും അവർക്ക് ലഭിക്കും തൊഴിൽ അന്വേഷിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും പുതുതായി തൊഴിൽ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട് വിവാഹാലോചനകൾ വരുമെങ്കിലും വിവാഹത്തിന് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത ഇവർക്ക് അരിശസ് സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾക്കും വാത സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾക്കും സാധ്യത ഉണ്ട് അതിനാൽ ശാസ്താവിനെ ഭരിക്കുക ശാസ്താക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി തൊഴുത് നെയ്യഭിഷേകവും ഇഷ്ടസൂക്ത മന്ത്രാർച്ചനയും നീരാഞ്ഞരവും നടത്തുക കൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭാഗവതപാരായണവും അന്നദാനവും നടത്തുക തുടങ്ങിയ വഴിപാടുകൾ നടത്തിയാൽ ദോഷഫലങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാൻ കഴിയും അനിടം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവർ എന്തിനെയും സംശയദൃഷ്ടിയോടുകൂടി മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ അത് പലപ്പോഴും മനസമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും കർമ്മരംഗത്ത് ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും തൊഴിൽ നിന്നും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചുള്ള ധനാഗമം ഉണ്ടാവുകയില്ല പക്ഷേ കുടുംബത്തിൽ പല മംഗളകാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് വളരെയധികം സാമ്പത്തികം ചെലവഴിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യവും ഉണ്ടാകും കുടുംബത്തിൽ വീട് പണിയോ വീട് മാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ കാലഘട്ടം അത്ര അനുകൂലമല്ല എങ്കിൽ പോലും കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും അതുമാ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെയധികം സമ്പത്ത് ചിലവഴിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയാണ് ഇത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് മനസമാധാനം വളരെ കുറയും എങ്കിലും കുടുംബത്തിൽ നിന്നുമുള്ള സപ്പോർട്ട് കാര്യമായി ലഭിക്കും എന്നുള്ളത് വളരെ ആശ്വാസം ജനിപ്പിക്കുന്നതാണ് ദോഷപരിഹാരമായി ശാസ്താവിന് നീരാഞ്ജനം കത്തിക്കുക നാഗരാജ ക്ഷേത്രത്തിൽ നൂറുമ്പാലം പാലാഭിഷേകവും പാട്ടും പാടിക്കുക നിത്യവും നാരായണനാമം ജപിക്കുക ഭവനങ്ങളിൽ ഭാഗവതം വായിക്കുക വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ സഹസ്രനാമാർച്ചനയും പാൽപ്പായസ നിവേദ്യവും നടത്തുക ശിവന് രുദ്രാഭിഷേകം നടത്തുക തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രം കുട്ടികളുടെ ഭാവിയെപ്പറ്റിയുള്ള ആശങ്ക മനസ്സിൻ്റെ സ്വസ്ഥത വളരെയധികം നഷ്ടപ്പെടുത്തും എങ്കിലും അവയ്ക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ നടക്കുകയും അത് സഫലമാകുകയും ചെയ്യും വിവാഹ ആലോചനകൾ നടക്കുന്ന യുവാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും വിവാഹം നടക്കുന്നതിനുള്ള ആദ്യത്തെ ആറു മാസത്തിന് ശേഷം വിവാഹാലോചനകൾ കല്യാണത്തിൽ മംഗളകരമായി നടത്തുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യവും ഉണ്ടാകും കൃഷിയിൽ നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കൃഷി കർഷകർക്ക് കൃഷിയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് മിതമായ വില ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയെ വളരെയധികം കുറവാണ് സാമ്പത്തികമായി വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇത് എങ്കിലും ആ ആദ്യത്തെ ആറുമാസം കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദോഷത്തിന് ഒരു പരിഹാരമുണ്ടാവുകയും പുതിയ ധനാഗമ മാർഗങ്ങൾ വന്നു ചേരുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ദോഷപരിഹാരമായി ശാസ്താവിന് എള്ളുതിരി കത്തിക്കുക ശാസ്താവിന് മഞ്ഞപ്പെട്ട് സമർപ്പിക്കുക നീരാഞ്ജനം കത്തിക്കുക വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തുക ഗണപതിക്ക് കർഗമാല ഗണപതി ഹോമം എന്നിവ നടത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാൽ ദോഷഫലങ്ങളെ ലഘൂകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് മൂലനക്ഷത്രം വീട് മാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് 
വീട് മാറുന്നതിന് സാധിക്കും വാടക വീട് അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് വാടക വീട് ലഭിക്കുന്നതിന് ഉള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഉന്നത നിലവാരം പുലർത്തുന്നതിനും പരീക്ഷകളിൽ നല്ല വിജയം കൈവരിക്കുന്നതിനും ഉള്ള സാധ്യതയുണ്ട് തൊഴിൽ അന്വേഷകർക്ക് ആദ്യത്തെ ആറുമാസക്കാലം തൊഴിൽ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട് കലാകാരന്മാർക്ക് കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും കേസ് തർക്കങ്ങൾ എന്നിവ രമ്യമായി പരിഹരിക്കുന്നതിന് സാധിക്കും ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഡോക്ടർമാർ നേഴ്സുമാർ എന്നിവർക്ക് വളരെ അനുകൂലമായ സാഹചര്യം ആണ് സ്വർണം വാങ്ങുക നല്ല വില കൂടിയ വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങുക എന്നിവയ്ക്ക് വളരെ അനുകൂലമായ ഒരു സാഹചര്യമാണ് ആദ്യത്തെ ആറുമാസക്കാലം അവർക്ക് ദോഷപരിഹാരത്തിനായി ഗണപതിക്ക് കറുകമാല ഗണപതി ഹോമം നടത്തുക നാഗരാജാവിന് നൂറും പാലും നടത്തുക നിത്യവും ഭാഗവതപാരായണം നാരായണനാമം ജപിക്കുക എന്നിവ ചെയ്തുകൊണ്ടാൽ ദോഷഫലങ്ങളെ ലഘൂകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്
നടക്കും സ്വർണാഭരണങ്ങൾ ഗ്രഹോപകരണങ്ങൾ വില കൂടിയ വസ്ത്രങ്ങൾ വാഹനങ്ങൾ മുതലായവ വാങ്ങുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ കാലഘട്ടം വളരെയധികം അനുകൂലമാണ് വിവാഹം ആലോചിക്കുന്ന യുവാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും വിവാഹം നടക്കുന്നതിനുള്ള കാലഘട്ടം ആണ് ദീർഘനാളായി കുട്ടികൾ ഇല്ലാതിരുന്ന ദമ്പതിമാർക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട് കൃഷി മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് കാർഷിക രംഗത്ത് കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് മിതമായ ല വില ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട് പൊതുവിൽ തിരുവോണം നക്ഷത്രക്കാർക്ക് വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു കാലഘട്ടം ആണ് ഇത് ശാസ്താവിന് നീരാഞ്ജനം കത്തിക്കുക നിത്യവും നാരായണനാമം ജപിക്കുക തുടങ്ങിയ വഴിപാടുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടാൽ ഭാവി ശ്രേയസ്കരമാകുന്നു അവിട്ടം അലസത അനുഭവപ്പെടും ശാരീരികമായ ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടും ഗ്രഹനിർമ്മാണം നടത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാകും പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കുകൾ പാലിക്കുന്നതിന് കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും പലതരത്തിലുള്ള സഹായങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മാതാവിൻ്റെ സ്നേഹവും മാതൃതുല്യരായ ആൾക്കാരുടെ സഹായവും അനുഗ്രഹവും ലഭിക്കും കുടുംബക്ഷേത്രം അതുപോലെയുള്ള സ്ഥാനങ്ങളുടെ ജീർണോദ്ധാരണം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യവും ഉണ്ടാകും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ അവർക്ക് സമൂഹത്തിൽ മെച്ചപ്പെട്ട അംഗീകാരം ലഭിക്കും പക്ഷേ വളരെയധികം യാതനകളും ക്ലേശങ്ങളും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വരും പലതരത്തിലുള്ള ധനാഗമ മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നുണ്ടെന്നൊരിക്കലും ചിലവുകളും അതുപോലെ തന്നെ വർദ്ധിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഡോക്ടർമാർ നേഴ്സുമാർ ആരോഗ്യ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഈ കാലഘട്ടം വളരെ അനുകൂലമാണ് കലാകാരന്മാർ കായിക താരങ്ങൾ എന്നിവർ അവരുടെ പ്രവർത്തന മേഖലകളിൽ മെച്ചപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കുന്നതിനും അധികാരികളുടെ പ്രശംസയ്ക്ക് പാത്രീഭവിക്കുന്നതിനും ഉള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും കഥാകൃത്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും അവരുടെ സൃഷ്ടികൾക്ക് വളരെയധികം അംഗീകാരങ്ങൾ പുരസ്കാരങ്ങൾ എന്നിവ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട് പോലീസ് പട്ടാളം തുടങ്ങിയ സുരക്ഷാ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും ഈ കാലഘട്ടം വളരെ അനുകൂലമാണ് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വളരെയധികം ബഹുമാനിക്കപ്പെടുകയും ആദരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട പ്രൊമോഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുവാനുണ്ട് എന്നുണ്ടെന്ന് വരികിൽ അതൊക്കെ കിട്ടുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട് കർഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും കാർഷിക മേഖലയിൽ ഒരു പുതിയ ഉണർവ് നമുക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല എങ്കിലും അവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് മിതമായ വില ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ട് കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും മറന്നു പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് പിതാവിൽ നിന്നും കൂടുതൽ ശകാരങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടതായി വരും പിതാവിൽ നിന്നും അകന്നു കഴിയേണ്ട സാഹചര്യവും ഉണ്ടാകും ഇവരുടെ ദോഷപരിഹാരത്തിനായി ഗണപതിക്ക് കർഗമാല ചാർത്തുക ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിൽ അഷ്ടോത്തരാർച്ചന നടത്തുക ശാസ്താവിന് നീരാഞ്ജനം കത്തിക്കുക വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ സഹസ്രനാമാർച്ചനയും നടത്തിക്കൊണ്ടാൽ ദോഷഫലങ്ങളെ ലഘൂകരിക്കാൻ കഴിയും ചതയം വസ്തുതകൾ മറച്ചു വെച്ച് സംസാരിക്കും എന്നുള്ളത് തന്നെ പല മേഖലയിലും അപരിചയത്തിന് കാരണമാകും പുതുതായി ഗൃഹനിർമ്മാണം നടത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഗൃഹനിർമ്മാണത്തിന് തടസ്സമുണ്ടാകും എങ്കിലും ഗൃഹനിർമ്മാണം നടക്കും വാഹവലോചനകൾ ധാരാളമായി വരുമെങ്കിലും വിവാഹത്തിന് കാലതാമസം നേരിടും പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടതായി വരും എന്നുണ്ടെന്നുവരികിലും 
അവർക്ക് അവരുടെ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിന് ആവശ്യമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും സാമ്പത്തികമായി വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട നിലവാരം പുലർത്തുന്നവരാണ് എങ്കിലും അവരുടെ സ്വന്തമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് സമ്പത്ത് കണ്ടെത്തുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാകും പലപ്പോഴും അവരുടെ സമ്പത്ത് അവരുടെ ആവശ്യത്തിന് തന്നെ ഉപകരിക്കുകയില്ല എന്ന് അർത്ഥം കോൺട്രാക്റ്റേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തിക മൂലധനം മുടക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ ക്ക് അവരുടെ കിട്ടാനുള്ള ബില്ലുകൾ മാറി കിട്ടുന്നതിനും സർക്കാരിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നതിനുള്ള ധനം യഥാസമയം കിട്ടുന്നതിനും ഒക്കെ കാലതാമസം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് നമ്മൾ കടം കൊടുത്തിട്ടുള്ള പൈസ യഥാസമയം കിട്ടുകയില്ല എന്നുള്ളതും ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദോഷമാണ് വാദസംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾക്കും നേത്ര രോഗങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ശാസ്ത്രഭജനവും ശാസ്താക്ഷേത്രത്തിൽ ശാസ്താവിന് നെയ്യഭിഷേകം ശ ശംഖാഭിഷേകം കരിക്കുവൺ ഇളനീർ അഭിഷേകം എന്നിവ നടത്തുകയും ഗണപതിക്ക് പുഷ്പാഞ്ജലിയും ഗണപതി ഹോമവും നാഗരാജാവിന് നുറുമ്പാലും പാട്ടുപാടിക്കുകയും ചെയ്ത ഊരിട്ടാതി പൂരിട്ടായ നക്ഷത്രം ശാരീരികമായി ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടും സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്നും പലതരത്തിലുള്ള സഹായങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇഷ്ടത്തിന് വർത്തമാനം പറയുന്നതിൽ പ്രത്യേകം കഴിവ് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇത് വസ്തുതകൾ മറച്ചു വെച്ച് സംസാരിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ധനാഗമ മാർഗങ്ങൾ പലപ്പോഴും കിട്ടുന്നതിന് കയ്യിലേക്ക് കിട്ടുന്നതിന് കാലതാമസം ഉണ്ടാകും വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും ഓർമ്മക്കുറവ് എന്നുള്ളതൊരു പ്രധാന വിഷയം തന്നെയാണ് അവർക്ക് പരീക്ഷകളിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചുള്ള വിജയം കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് രക്ഷകർത്താക്കളുടെ പൂർണ്ണമായ ശ്രദ്ധയും അവരുടെ നിരന്തരമായ ശ്രദ്ധയും ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരിക്കൽ മാത്രമേ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ വിദേശ യാത്രകൾ ചെയ്യേണ്ടതായി വരും ദീർഘദൂര യാത്രകൾ ചെയ്യേണ്ടതായി വരും പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയും മാതാപിതാക്കളെ സന്ദർശിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിനും അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും അനുകൂലമായ ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉള്ളത് ഗൃഹനിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഈ മേഖലയിൽ അത്ര അനുകൂലമായ ഒരു സമയമല്ല ഗൃഹനിർമ്മാണത്തിന് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകും കോൺട്രാക്റ്റേഴ്സ് ഗൃഹനിർമ്മാണ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റ് തൊഴിലാളികൾ എന്നിവർക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ കുറയുന്നതിനും പുതിയ എഗ്രിമെൻറ്റുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനും ഉള്ള സാഹചര്യം വളരെ കുറവാണ് വാദസംബന്ധമായ രോഗങ്ങളും ചെവിക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനും ഉള്ള സാധ്യത ഉള്ളതിനാൽ ശാസ്താവക്ഷേത്രത്തിൽ ഭരിക്കുകയും ശബരിമല ദർശനം നടത്തുക ശാസ്താവിന് നീരാഞ്ജനവും ക്ഷീരുദ്രമന്ത്രം കൊണ്ട് അഭിഷേകവും നടത്തുക കൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിത്യവും നെയ്വിളക്ക് കത്തിച്ച് അർച്ചന നടത്തുക ഗണപതിക്ക് പുഷ്പാഞ്ജലിയും നടത്തിക്കൊണ്ടാൽ രോഗശമനം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഉത്രട്ടാതി നക്ഷത്രം ഉത്രട്ടാതി നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ആദ്യത്തെ ആറുമാസക്കാലം കുടുംബ ഭദ്രതയ്ക്കായി വളരെയധികം വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്യും കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭദ്രതയ്ക്കായി വളരെയധികം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ശ്രേയസിനും ഐശ്വര്യത്തിനും കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതിനുമായി പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനും ഉള്ള അവസരങ്ങൾ അവർക്ക് ലഭിക്കുകയും അത് പ്രയോജനകരമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും സാമ്പത്തികമായ ഭദ്രത ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അവരുടേതായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വളരെയധികം അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് പൈസ കടം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കടം കിട്ടുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല കടം മേടിച്ചവർ ശത്രുക്കളാകുകയും കൊടുത്ത കടം തിരിച്ച് 
കിട്ടുന്നതിനൊരു കാലതാമസം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയാണ് ഇത് വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവാഹാലോചനകൾ ധാരാളമായി യുവാക്കൾക്ക് വരുമെങ്കിലും വിവാഹത്തിന് കാലതാമസം ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയോ വിവാഹങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും ഉണ്ടാകും തൊഴിൽ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദ്യത്തെ ആറുമാസക്കാലം തൊഴിൽ മേഖലയിൽ മെച്ചപ്പെട്ട ഗുണാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും ആറുമാസത്തിനു ശേഷമുള്ള ആറുമാസ കാലഘട്ടം തൊഴിൽ മേഖലയിൽ അപജയത്തിനും പേരുദൂഷ്യമുണ്ടാകുന്നതിനും ഒക്കെയുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ട് പ്രമോഷൻ കിട്ടുന്നതിന് കാലതാമസം നേരിടുകയും ചെയ്യും പലതരത്തിലും ഉത്രട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവർ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അപവാദങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് സ്ത്രീ ആയാലും പുരുഷനായാലും അപവാദങ്ങൾ കേൾക്കാതിരിക്കുന്നതിനായി വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് സഹോദരങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുകയും പുതുതായി ലഭിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും പലതരത്തിലുള്ള സഹായങ്ങൾ ലഭിക്കുകയും ആ സഹായങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിത വിജയത്തിന് സഹായകമാവുകയും ചെയ്യും സാമ്പത്തിക നില രണ്ടാമത്തെ ആറുമാസക്കാലം വളരെയധികം അധിക ചെലവുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നേത്രരോഗം ശിരോരോഗം മുടികൊഴിച്ചിൽ എന്നിവയ്ക്കും വളരെയധികം സാധ്യതകളുണ്ട് നാഗരാജ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തി യഥാശക്തി വഴിപാടുകൾ എല്ലാ മാസവും നടത്തുകയും നാഗരാജാവിന് പാട്ട് പാടിക്കുക അഭിഷേകം നടത്തുക നൂറും പാലും നടത്തുക ശാസ്താ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തി ശാസ്താവിന് നെയ്യഭിഷേകവും തിലപായസവും ശംഖുപുഷ്പം കൊണ്ട് മാല ചേർത്തുകയും കൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ സഹസ്രനാമാർച്ചനയും നിത്യവും നാരായണ നാമജപവും നടത്തിക്കൊണ്ടാൽ ദോഷങ്ങൾ മാറി ദോഷഫലങ്ങളെ ലഘൂകരിക്കുകയും സൽഫലങ്ങളെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും രേവതി നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവർക്ക് സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്നും സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും പലതരത്തിലുള്ള സഹായം ലഭിക്കും പുതിയ സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളിലൂടെ പുതിയ ആശയങ്ങൾ രൂപപ്പെടുകയും ആ ആശയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ടാകും വളരെയധികം യാത്രകൾ ചെയ്യേണ്ടതായി വരും ദീർഘദൂര യാത്രകൾ പുണ്യ സങ്കേതങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യാത്രകൾ എന്നിവയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ടൂറിസം മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെയധികം തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാകും മറ്റു തൊഴിൽ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് തൊഴിൽ രംഗത്ത് വളരെയധികം മെച്ചപ്പെട്ട നിലവാരം പുലർത്തുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും മേലധികാരികളുടെ ശാസനകൾക്കും അപ്രീതിക്കും ഇടയാകുന്ന ഒരു സാധ്യത കൂടി ഉണ്ട് വിവാഹാലോചനകൾ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും നിശ്ചയിച്ച വിവാഹങ്ങൾ പോലും മാറ്റിവെക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാകും സന്താനങ്ങളിൽ നിന്നും സുഖകരമായ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും സന്താനങ്ങളുടെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടിയും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെയധികം സമ്പത്ത് ചിലവഴിക്കേണ്ടതായി വരും വളരെ മാന്യമായി ജീവിക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അപ്രതീക്ഷിതമായി ചില പേരുദൂഷ്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകളും ഉണ്ടാകും എന്ന് അറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം കുടുംബബന്ധങ്ങളിൽ വളരെയധികം അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇത് കുടുംബത്തിൻ്റെ ഐക്യത്തിനും ഐശ്വര്യത്തിനുമായി വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ ഐകമത്യ സൂക്ത മന്ത്രാർച്ചന നടത്തുകയും അതുപോലെ തന്നെ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമാർച്ചനയും മൂലം ഭാഗവത ശ്രവണവും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ശാസ്താ ക്ഷേത്രത്തിൽ നീരാഞ്ജനവും ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ ധാര പുറവിളക്ക് കൂളത്തിലമാലയും മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമവും നടത്തേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സവിസ്തരമായി പ്രതിപാദിച്ചത് ഓരോ നക്ഷത്രക്കാർക്കും ഓരോ കൂറുകാർക്കും അനുഭവപ്പെടാവുന്ന ഗുണദോഷ ഫലങ്ങളാണ് ഇത് കേവലം താൽക്കാലികമായ ഫലങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും സ്ഥായിയായ ഗുണദോഷ ഫലങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത് അവരുടെ ജനന സമയത്തെ ഗ്രഹനിലയെ ആശ്രയിച്ച് അവർ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതെല്ലാം ഗ്രഹങ്ങൾ ഏതെല്ലാം സ്ഥാനങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പരിശോധിക്കപ്പെട്ടത് താൽക്കാലികമായി 
രാഹുവിൻ്റെ മാറ്റം കൊണ്ടിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാവുന്ന ഗുണദോഷ ഫലങ്ങൾ ആണ് എന്നുള്ള വിവരം പ്രത്യേകം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു